梁先生，快好了吗？啊，快了，快了，谢谢。良心，大胆的坏了。嗯，嗨、啊。啊
之内干掉，三分钟之内炸毁军火库。我们原路返回，有问题吗？没问题，好，小心点。好，嗯。陈启军，请慢走。谢谢。请一定照顾好自己，保重。
chercher de Oui.咱们任务已经完成了，别多管闲事。跟日本人打的都是朋友，得救！哎，小姐，兄弟们，加油！队什么时候转移去打鬼子、啊？我不知道，问团长去。哎，你是不是时时刻刻都想着那个鬼子？我能理解你的心情，可是你看现在我会等待机会的。终有一天，我一定会亲手杀了他。好了，现在呢是你当小学生的时候，坐好，坐好了，我教你认字。这个字，一横一竖一点儿念下，记住了吗？那上面，一竖一横一横，不是这样吗？不是这样的。
十月在里面，用这个，里边有五发子弹。班长，嗯，爹
，您什么意思呀？咱们都讲好了，也是用空包弹。您跟张想装的是空包弹，他们怎么装实弹呀？这也太不公平了。这是为了给张想一个实战的感觉。你放心吧，这些弟兄都是我千挑万选挑出来的神射手，不会伤到你们俩的。我早就吩咐过。张强，祝贺你！你通过了测试，现在已经成为一名光荣的狙击手张强，你刚才的最后一颗子弹是朝这个柱子开的，是吗？是。那你的子弹为什么能绕过这个柱子，射到那个灯呢？我不知道。你刚才那一枪是怎么打的？我就觉得那盏灯很高，从这个角度打不过去。我就想，能不能像扔石头一样，让子弹拐个弯？爹，子弹会拐弯吗？一般来讲，子弹在出膛的时候，膛线会赋予它一种旋转，这种高速的旋转会形成陀螺稳定现象。就是遇到横风，这种陀螺稳定现象也不会受到太大的影响。那照您的意思说，子弹是不会拐弯的。可为什么扔石头它会拐弯呢？这两者可不一样，它们的质量和速度截然不同。子弹可是比石头快多了。爹，那您怎么解释张响这枪？这恐怕和他会扔会拐弯的石头是有关系的。哎，您不是说扔石头和射击不是一回事吗？是不是一回事？但他们之间也有联系。我听说。德国的一个枪械大师叫威廉·皮克，他曾经说过，有一种久已失传的射击方法，叫枪斗术。枪斗术，对，让子弹拐弯是有原理的，就是射手在子弹出膛的一刹那，手腕急速的抖动，这种抖动给了子弹一个水平的加速度，从而。形成了一个弧线，那么手腕抖动的越快速，越能得到我们所需要的完美曲线，这就是枪斗术。照您的意思，是说张想能打出会拐弯的子弹，是跟他会扔会拐弯的石头有关系？对。你发现了没有？张想在扔会拐弯的石头的时候，那个石头一出手的一刹那。他的手腕会有一个快速的抖动，那么在遇到危险情况的时候，他就不自觉的用了这种方法，射出了枪斗术一样的子弹。我，我觉得我就是蒙的。再试试，拿枪来。张翔，慢慢来，别着急。去试试。行不行？行不行？我看，我看看，我够呛，能打吗？真的假的？哦，悬，看看，看看看看看，也没事，真能打。对对对,对，你学学。
前队长，奉命回国，准备开赴南洋战场，为天皇陛下效力。上级特意任命我接替冰野连队长的职务，这个职位光荣还充满挑战。我希望各位一起努力，将大东亚光荣事业进行到底，誓死效忠天皇陛下。誓死效忠天皇陛下！誓死效忠天皇陛下！陛张翔，别练了，你大展拳脚的机会就要到了，部队要转移了。转移？要去哪里啊？嗯，应该是往东，要到长荡湖一带呢。那是不是离溧阳县更远了？这次咱们刻意要离溧阳远一点，鬼子随时可能出动，对咱们的威胁太大了。我知道了。这是干什么？我感谢秦探长这段时间给我的关心。张想无以回报，只有多杀鬼子。什么意思？我不和你们一块转移了。为什么？我要回去给我父母报仇。难道你不知道吗？我们所做的一切。就是为全天下所有被鬼子伤害过的父母报仇。我知道，知道就好。快去准备吧。哎，为什么还在那儿？这是命令。我知道我不能违抗命令，可我也不能违抗我的内心。你想说什么？父母之仇不报，枉过一回人。我现在一天也等不了了，甚至不惜违抗命令，不惜被军法处置。我现在还有一口气，就是要报仇。不让我报仇，有没有这口气都不重要了。我怎么就跟你说不通呢？你这个家伙倔得像头驴一样。<笑>我爹也这么说我。你爹拿你也没办法。我爹给我娶过一门娃娃亲，前天让我娶那女孩过门的时候，我死都不肯，他打我。可后来他还是放弃了。你为什么不肯？我没见过那女孩啊。他要是不逼我的话，兴许我还答应了。他一逼我，我死活都不干，天生就这脾气。你的意思是让我也放弃，是吗？团长，我已经决定了，你批准吧。你觉得你现在能杀死川崎吗？无论如何，我都要试一下。你就不怕川崎当场把你打死？你要知道，川崎可是非常狡猾的。我知道，我不怕。我要是不同意呢？腿长在我的身上。张翔，不要以为你在我这训练了几天，你就不知道天高地厚。你以为当一个狙击手就这么容易吗？你才打过几次仗，你才杀过几个鬼子，居然在这儿口出狂言。告诉你，你现在去杀川崎，只有一个结果，那就是被杀。死我要去。爹，你个臭小子啊！竟然跟我年轻的时候一模一样
。您年轻的时候，爹妈也被鬼子杀了，胡说八道！我爹是说，你的行为方式和你的倔脾气。这么说，团长，您同意我走了？记住，杀不死他，就回来找我。我这儿的大门永远为你敞开，遇事一定要冷静。送你几句话：狙击手的武器不只是枪，还有脑子。一个优秀的狙击手，不光是眼中有靶，更要做到心中有靶，明白吗？明白。走吧。哎、站住！记住。无论如何，要把你的头带回来见我能不走吗？其实你真的不用那么急。为了我，能留下来吗？还是要杀川崎？告诉我，你要怎么杀他？我会先潜伏下来。好了解一下他的行动和他的行为方式。你记住，你选择狙击地点的时候，一定要能保证自己安全，迅速的撤下来。我记住了。要不和你一块走吧，我能帮你。子月，报仇不能靠别人，何况你是个军人。赶紧跟着部队走吧，别为了我的事耽误你的任务。可是我。十月，谢谢你。站住！这里是些钱，还有金创药，都是你用得着的。拿着。我不要。拿着。答应我。你一定要活着大哥，啊，问你个事儿，啊，你说，这个城头上是不是挂过太白金星的尸体？啊，挂过。你亲眼看到了？看到了，那个惨呐，满脑袋都是血浆子。你怎么知道是太白金星呢？他脑袋前面那撮头发呀，白花花的。你看到他的脸了？
看不到，他挂在那么高的城墙上，看不清楚啊。听说呀，他杀了好多鬼子，鬼子恨他恨得入骨。我们几个人也想凑点钱把这位英雄给葬了，可鬼子日夜都派人盯着，就怕有人偷尸体。他的尸体在哪？被转移了。转移到哪了？昨天鬼子大张旗鼓，把太白金星的尸体转移到粮仓了，说要把他的尸体挫骨扬灰。哪个仓库？奉天粮仓。你家来信了没有？还没有，没有。真羡慕你、啊，我家已经来信了。哦，是吗？队长，队长，站岗时间不许限量。哎，仓库中的给我看好了。嗨嗨，现在人等一个都不许进。嗨。
，这就是这两个士兵的档案。啊，来了，报告，三十六团中尉狙击手乔本三郎奉命报道，三十六师团独立混合旅射卫狙击手西木一奉命报道。哟西哟西哟西。<笑>你们的到来，就意味着萨满星的末日到了。他们都是陆大毕业的高材生，那个丧失了警惕的萨满星，不是他们的对手。也许这次萨满星以为我们认为他死了，所以。肯定会放松警惕，再次出现。你们经过严格的训练，而且有丰富的狙杀经验，我相信你们一定会抓住这次千载难逢的机会，让三门星永远消失。谢谢你们队长信任。嗯，先熟悉一下这里的情况，要在最短的时间内完成。嗨。边岗军，嗨，你安排吧。嗨，跟我走。我不要不要钱啊！走开。这个多少钱？三分钱，不贵。听口音，您不是本地人吧？我要一个。收摊喽，贱卖，贱卖，收摊。收摊喽，贱卖，贱卖，收摊。贱卖，贱卖，收摊。父亲的身体不好，别忘了给他擦药。店里的生意怎么样？您一个人忙里忙外的，确实是辛苦了。等打完仗我就退伍，我会好好的包待你们。留给盒子写信呢、啊。是啊，他上次给我来信，我还没有给他回呢。你父亲的身体怎么样了？还那样。嗯，对了，你这一整天都跑哪里去了？城里城外到处转转。又去找三门星？我越来越感觉到他一定会再次出现。
你凭什么这么自信？从连队长的所有资料来看，沙门星的目标只有一个，就是连队长本人。从这一点出发，他的所有行动都是围绕着连队长的活动轨迹而进行的。哦，这么说。你今天到连队部附近守株待兔去了？守株待兔未必不是好办法。我有一种很强烈的预感，他很可能就在我们附近。这不是个一般人。那是谁呢？难道是鬼子？如果是鬼子，那么他们没有真的认为我死了。这是川崎的阴谋。看来我得再去试试这个鬼子这个真的很好，多播完。啊，两个。这个呢？在这个，总共两个大洋，两个。好。还有其他的药品？不要了，给你钱。啊、谢谢。哎，姑娘。呃，前段时间你们这里是不是待了一场仗？那个车在哪里？哦，我知道，就在那边。好、oh, ，谢谢。是不是上次我们独自被伏击的地方？要是你的话，你会把狙击点设在哪里？要是我的话，肯定是那里。
你看，公路的前面有个转弯，汽车的速度还快不起来。从这儿到前面又是个转弯，汽车也不会加速，狙击手就可以从容开枪了。而且从上边往下看，公路的这边到那边，以及河床到那边的野地，都没有死角。没错，这里绝对是一个最佳的狙击位置。我们上去看看。哎，干什么？你又上去？狙击手是不会住在他的狙击点的，这不是两军对垒。如果我们不能准确的找到他的狙击位置，就没有办法干掉他。走。哎哎哎应该就是这里。你看，往这边，这边，你刚才说的所有的点都能看见。这里绝对是一个最佳的狙击位置。是一个一流的狙击手，有一点破绽，他都不会再过来了。我觉得这周围应该还有其他的狙击点，一想都找出来。不，也没这个必要。走，我们回去。哟西，不愧是陆大的精英，这么快就找到了他的行踪，一定要尽快消灭他。嗨，有没有狙击计划？有，说说看。山脉不在他们的控制范围之内，河谷就成了死角。他们必须要控制这个小山头，他们两个人可以做到的。
他一定会来，而且就隐藏在这附近的什么地方。到目前为止，桥本君已经潜伏了八个小时。不过，不要着急。根据我的估计，桥本君很快就会顺利归来。你们先等一下，看看我们怎么钓鱼。钓鱼？别感军，大佐阁下，是时候让我们的摩托队出发。好好帮助帮助乔本君，也可以让他早一点回来完婚。明白。等我的好消息吧。谢谢您了。桑文星，怎么还不出来？开路！走
较劲的鬼子狙击手，可以三天三夜不动。不，我不能打，我就等到天黑再说吧。快点！走！快！走！什么意思？到底在不在这里啊？我搞错了。再过瘾，那你们可是真有本事了。要不，你们压根儿就没来。
打死你，一定要打死你。他一定知道我在这里。要是真的还有一个鬼子的话，他一定盯着这儿。如果不把他引出来，我是不会有机会开枪的。我应该能找到你的枪口，小子，你很快就能看到我的子弹，你是跑不掉的。
然可以不用受这个罪的。我打的是你的脑门子，可你偏要动。在你快死的份上，我告诉你，其实也没什么，就是耍点小把戏。小小把戏。关注不迷路。